Здравствуйте, в эфире новости АТН в студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Когда выходят на позиции, они не боялись выходить. Их не раз обстреливали, то, то, там, и они не, не казалось, что я не пойду там. В Башкировке сегодня попрощались с тремя военнослужащими, погибшими во время обстрела украинских позиций боевиками. Враг снова задействует тяжелое вооружение. Даже не успел забрать вещи. Патрульный Александр Маматюк, проведя на воле выходные, вновь был помещен в тюремную камеру. Теперь до 12 января защита готовит апелляцию. Руководству позвонила охрана. И говорят, тут непонятная какая-то техника, грузовики, самосвалы нагруженные бетонными блоками, вот краны какие-то подъехали. Рейдерский захват или ремонт коммуникаций? Что происходит с радиорынком на Салтовке? Из разных причин. Из-за отсутствия вакцины, из-за несвоечасной их регистрации, из-за невозможности закупивли, из-за того, что она не является обязательным щепленом. Число заболевших гриппом и РВИ в Харькове растет. Эпидемиологи говорят о превышении эпидпорога, а вакцины так и не завезли. Итак, подробности. С тремя военнослужащими 92-й механизированной бригады попрощались в Башкировке. Минометчики погибли во время обстрела украинских позиций в Донецкой области. Свидетели обстрела говорят, враг использовал тяжелое вооружение, САУ, минометы и даже ГРАДы. С тремя минометчиками 92-й бригады Виктором Клименко, Владимиром Шаламинским и Андреем Лилякиным прощаются в Башкировке на территории военной части. Все трое бойцов родом из Харьковской области отслужили во время третьей волны мобилизации, а после дембеля решили остаться в армии. Летом ребята подписали контракт и снова на передовую в составе родной бригады. Боевые, то есть это подтвердилось, когда выходят на позиции, они не боялись выходить. Их не раз обстреливали, то, то, там, и они не, не Казала, что я не пойду, там. Погибли военные во время вражеского обстрела 10 декабря в районе Красногоровки Донецкой области. Противник вел массированные обстрелы из тяжелого вооружения. Вражеский боеприпас попал по минометному расчету прямой наводкой, рассказывает Александр Личенко. Он единственный чудом остался в живых после взрыва. Это было активные боевые действия, работали минометы, дальше по рубежам работали и САУ, гаубицы. Вот, и где-то работали грады. Бей тривал очень долго. Меня забрали в госпиталь, медслужбы. Вот, Меня забрали в госпиталь, а бей дальше тривал. У всех погибших остались семьи и дети. Виктору Клименко было 38, Владимиру Шаламинскому 33, а Андрею Лилякину 34 года. В областном военкомате говорят, семьям обязательно помогут. А руководство бригады обратится к вышестоящему командованию, чтобы погибших наградили посмертно. Ну, хлопцы погибли под час выполнения боевого задания. Ну, коллектив, который не находится, командование бригады, будет сделано все, чтобы их не отомстить за своих же боевых побратьев. Это для нас ну, большой потеря. Однозначно, что, что все, все трое хлопцы, я уже как с самого начала сказал, они герои, и командованием будет сделано все клопотание вверх, перед вышестоящим командованием, что данных хлопцев награждение посмертно. После церемонии прощания погибших военных повезли в села Первомайского, Барвенковского и Волчанского районов. Там их ждут родные. Ирина Михайлова, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Не успел забрать вещи из СИЗО и снова попал за решетку. Харьковского патрульного Александра Маматюка, который попал в смертельное ДТП на Сумской, снова поместили под стражу. 
Четыре дня на волю и снова в СИЗО. Червонозаводский райсуд Харькова продлил меру пресечения патрульному Александру Маматюку, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Авария произошла 10 июля. Тогда около 4 утра на перекрестке улиц Сумской и Динамовской столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции «Москвич» и «Саман». В результате ДТП погибли пассажиры «Москвича» – молодожены Анна и Кирилл Ананьевы. Спустя несколько дней прокуратура объявила подозрение водителю патрульной машины. Суд определил меру пресечения – содержание под стражей. В очередной раз меру пресеч должны были продлить 7 декабря. Однако 8 декабря, когда срок ареста подозреваемого истек, а суд не успел в рабочее время рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения, патрульного освободили. В прокуратуре с таким решением не согласились и ходатайствовали о взятии Маматюка под стражу. Статья 196 Криминального процессуального кодекса Украины, частина 4 где четко зазначено, что следующий судья або суд зобов'язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дату закінчення її дії. Тобто, якщо у ухвалі вказано 8 грудня 2016 року, то ми вважаємо, що 8 грудня – це дата закінчення Строку. На свободе Маматюк пробыл недолго и даже не успел забрать свои вещи из СИЗО. 12 декабря патрульного вернули обратно в камеру. Адвокат Олег Головков рассказывает, что основание для повторного взятия под стражу осталось прежним. Патрульный может влиять на следствие. Не убедили суд и сразу три ходатайства о взятии Маматюка на поруки, а также тот факт, что он сам пришел в зал суда и сам явился на допрос в прокуратуру. Сегодня были три ходатайства о взятии на поруки. Все они остались без внимания суда. На поруки брали Иван Ракич, депутат областного совета, просил начальник патрульной полиции города Харькова и один из полицейских, который награжден государственным орденом. Помимо меры пресечения, суд также отстранил патрульного от занимаемой должности и лишил его водительских прав на время расследования. Защита же настаивает, что согласно результатам экспертизы, машина патрульных двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами. На сегодняшний день установлено о том, что машина, которая вылетела на перерез патрульному автомобилю, шла с превышением скорости, что патрульный автомобиль ехал с включенными проблесковыми всеми, и красными, и синими, что был звуковой сигнал. Теперь будем смотреть на то, как это дело будет рассматриваться в суде. Меру пресечения продлили до 12 января. Адвокаты обещают подать апелляцию и настаивать на изменении меры пресечения для Маматюка. Александра Новосел, Михаил Воронков, Агентство телевидения «Новости». Рейдерский захват или ремонт коммуникаций. На радиорынке на Салтовке коммунальники начали ремонтные работы поздним вечером под присмотром муниципальной охраны. Администрация рынка говорит, что ситуация похожа на рейдерский захват. И уточняет, коммунальщики не предупреждали их о проведении работ. В ночь с 11 на 12 декабря к рынку Аракс подъехала коммунальная техника и автобусы с молодчиками спортивного телосложения, рассказывает директор рынка Ольга Крутько. Руководству позвонила охрана, и говорят, тут непонятная какая-то техника, грузовики, самосвалы нагруженные бетонными блоками, вот, краны какие-то подъехали, но мы не поймаем, что происходит. Директор ЧП добавляет, что происходившее было очень похоже на рейдерский захват, ведь рабочие стали сразу же устанавливать забор вокруг рынка, а спортсмены окружили территорию. Когда руководство рынка и юристы Аракса потребовали объяснений, выяснилось, что коммунальщики приехали якобы для устранения аварийной ситуации в сопровождении муниципальной охраны, по информации которых администрация рынка препятствовала работе водоканала. При этом, отмечает директор Аракса, во время проверки этой магистрали специалистами в начале декабря никаких поломок и дефектов выявлено не было, что подтверждает подписанный ими акт. Юрист предприятия говорит, что коммунальщики даже не уведомили администрацию рынка об аварийных работах, для устранения которых понадобится техника и бетонные блоки. В соответствии с соглашением об организации взаимоотношений в сфере благоустройства номер 44 от 8 сентября 2016 года, администрация Киевского района обязана была, согласно пункта 2.2, предупредить нас, за, ну, за в определенный срок о том, что будут проводиться плановые, неплановые или какие-либо аварийные работы. 
В соцсетях директор департамента по вопросам информации Юрий Сидоренко сообщил, что под аварийной ситуации следует понимать проседание коллектора, которое было зафиксировано специалистами водоканала еще во время проверки в начале декабря. Он также пояснил, что коммунальщики пытались договориться о проведении аварийных работ, но понимания и поддержки со стороны рынка АРАКС не нашли, поэтому и было решено выполнять работы на основании разрешения горсовета. Юрист АРАКСа это пояснение опровергает, говорит, что никаких предупреждений не было. Юрий Сидоренко заявил следующее, что э, якобы сотрудники КП «Водоканал» вели с нами переговоры о том, что и предупреждали нас о том, что будут вестись э, плановые или аварийные работы. Э, естественно, мы хотим сказать, что этого не было сделано. К нам никто не приходил, никто ничего не говорил. Юрий Сидоренко рассказал, что акт фиксации проседания коллектора есть в горводоканале и посоветовал обращаться за подробностями туда, но коммунальщики на звонки журналистов не ответили. Сейчас на объекте ведутся работы и некоторые предприниматели просто не могут попасть на рабочие места, ведь прямо рядом с их торговыми точками разрыт огромный котлован. Администрация РАКСа утверждает, что если коммунальщики не предоставят документов на проведение работ и не уберут бетонные блоки, то они обратятся в суд из-за противодействия их законной хозяйственной идеи. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, Агентство телевидения новости. В начале декабря показатель сезонной заболеваемости в Харькове уже перевалил за эпид-порог. На минувшей неделе эпидемиологи зафиксировали прирост заражения гриппом и ОРВИ. Так, согласно статистическим данным, в период с 5 по 11 число заболели еще 13 тысяч человек. В подавляющем большинстве это дети до 17 лет. За последние две недели эпидемиологи зафиксировали активизацию вируса гриппа в регионе. Четыре десятка случаев заражения сезонным штаммом и два инфицирования калифорнийским свиным гриппом, оба в Харькове. Всего же с 1 октября грипп перенесли 58 человек, а пара грипп – больше 112 тысяч жителей области. При этом львиная доля этого количества приходится на детей. К примеру, превышение допустимой нормы заболеваемости по городу прослеживается практически во всех отдельно взятых возрастных группах, сообщила журналистам заведующая отделом эпидисследований Татьяна Карлова. Лише в категории 15-17 років не відбулося перевищення порогового рівня захворюваності, якщо розбити по віковій структурі. У всех інших вікових категоріях, які я вам назвала, є перевищення порогового рівня захворюваності. Найнижчий він лише у віковій групі від 1 до 4 років. Це лише на 2 відсоточки. 10-14 років. Більше 80 відсотків. Но даже при столь тревожной статистике оснований для закрытия всех городских школ на карантин эпидемиологи пока не видят. Наиболее же эффективным способом защиты населения специалисты по-прежнему называют прививку. Однако необходимой вакцины в регионе до сих пор нет. За основным заходом не, э, специфичной профилактики была, ей залишается вакцинация. Яка, на жаль, на сегодня ну, неэффективно спрацьовує в нас области, потому что из разных причин. Из-за отсутствия вакцины, из-за несвоечастной их регистрации, из-за неможливості закупівлі, из-за того, что она не є обов'язковим щепленням. А пока харьковчанам рекомендуют одеваться потеплее, смазывать внутреннюю поверхность носа оксалиновой мазью, чтобы вирус не проникал в организм через носоглотку, делится полезными советами эпидемиолог. Впрочем, учитывая тот факт, что в этом году пик заражений пришелся на первый месяц зимы, уже в конце декабря специалисты прогнозируют спад респираторных заболеваний. Велен Мода, Владимир Борох, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Говорили о новых э, возможностях для малого и среднего бизнеса на территории области. Тех возможностях, которые откроются посредством открытия офиса поддержки и развития малого и среднего бизнеса при совместной работе Европейского Союза, а также ЕБР. Безвизовому режиму быть, а предпринимателям обещают помощь и поддержку. Харьковскую область с визитом посетил глава представительства ЕС в Украине. Такие тренинги для полицейских необходимы. Необходимо постоянное обновление специальных устройств, которыми они пользуются для определения уровня алкоголя в крови. Максимально быстро определить пьяный человек за рулем, различить алкогольное и наркотическое опьянение, а также обезопасить себя и окружающих от агрессивного водителя. Европейские консультанты провели тренинги для харьковских копов.
перекрыли. Да, по да. А работа мы туда просто тут почищаем, чтобы вода отходила. В результате прорыва водопровода по Харькову разлилась молочная река. Ее кисельные берега коммунальщикам из-за морозов предстоит расчищать еще не один день. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мангарелли посетил Харьковскую область с визитом впервые после своего назначения на эту должность. Он встретился с губернатором Харьковщины Юлией Светличной, а также сделал ряд важных заявлений, главное из которых через несколько месяцев безвизовый режим для Украины будет введен. Далее в репортаже. Чрезвычайный полномочный посол, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с Юлией Светличной отметил, что Украина является приоритетным партнером для Европейского Союза. И ЕС стремится помочь стране защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Что касается возможности введения безвизового режима для Украины, то посол отметил, что решение уже принято. Органы власти Европейского Союза приняли решение о том, что через пару месяцев граждане Украины смогут приезжать в страны ЕС без виз. Это решение было принято. Есть согласие 28 стран, членов Евросоюза и безвизовый режим вступит в силу через несколько месяцев. Я не могу назвать точную дату, но идет речь лишь о юридических формальностях внутри ЕС. Кроме того, Европейский Союз готов оказывать поддержку Харьковскому региону в вопросах борьбы с коррупцией, внедрения реформы децентрализации и помощи переселенцам, а также обеспечить Харькову возможность беспрепятственно экспортировать свою продукцию в страны ЕС. Поговорили о новых э, возможностях для малого и среднего бизнеса на территории области. Тех возможностях, которые откроются посредством открытия офиса поддержки и развития малого и среднего бизнеса при совместной работе Европейского Союза, а также ЕБР. Юлия Светлична отметила, что сегодня бизнес доверяет Харьковщине. За 9 месяцев этого года, по словам главы ХОГА, в регион было привлечено 95 миллионов долларов иностранных инвестиций. Наталья Белокуда, агентство телевидения новости. Европейские консультации для копов по борьбе с пьяными водителями. В Харькове на специальном тренинге зарубежные специалисты рассказали полицейским о новых приборах, определяющих алкоголь в крови. А также о том, как в считанные секунды определить, находится ли человек под действием наркотиков или выпивки. Максимально быстро определить, пьян ли человек за рулем, различить алкогольное и наркотическое опьянение, а также обезопасить себя и окружающих от агрессивного водителя. Именно на этих вопросах делают акцент на тренинге от представителей ЕС для украинских полицейских. Преподаватели демонстрируют новую версию спецприбора «Драгер», которой теперь будут пользоваться и харьковские копы. С его помощью определить уровень алкоголя в крови водителя можно моментально. Кроме того, полицейские внимательно слушают теоретическую часть тренинга о том, как зрительно определить пьян ли водитель. По словам патрульных, которые ежедневно сталкиваются с неадекватными людьми за рулем, важно не только определить количество промилле в крови, но и в считанные секунды оценить общее состояние водителя. При нарушении координации движения или замедленной реакции он также может быть под действием наркотиков. Основное – это зрачки глаз. Если зрачки очень сильно расширены, у человека, то, как правило, он, скорее всего, может находиться в состоянии наркотического опьянения. Тогда драгер может показать, что человек трезвый, и тогда ему нужно через знак диспансер проводить проход проходить свидетельствования, проходить, что он в состоянии наркотического опьянения находится. Вот. Это очень важно, чтобы выявлять и отличать данную ситуацию, чтобы не отпустить человека, который находится в наркотическом опьянении, не отпустить, чтобы он не поехал дальше, не совершал, не совершал правонарушения. Правоохранители должны постоянно улучшать уровень знаний и применять их на практике, не поддаваться на провокации неадекватных водителей и всегда действовать в рамках закона, отмечают тренеры. Статистика аварий, случившихся на дороге из-за тех, кто сел за руль, изрядно выпил, в Украине намного выше, чем в большинстве европейских стран, подчеркивают они, практически в два раза. Такие тренинги для полицейских необходимы. Необходимо постоянное обновление специальных устройств, которыми они пользуются для определения уровня алкоголя в крови. Статистика показывает, что в Украине только за прошлый год больше двух тысяч человек погибли, попав в ДТП при участии пьяных водителей. Подобные занятия рассказывают уже в Университете внутренних дел с зарубежными специалистами, проводят регулярно и для курсантов, и для уже работающих силовиков, чтобы перенять опыт европейских полисменов и определить, как его можно применить в Украине. При 
підготовці особового складу, при підготовці курсантів, знову ж таки, правоохоронців, вже практичних працівників, ми дослухаємося, використовуємо той досвід, який є. Важливо вміти і знати ну, про ті проблеми, які є, в інших країнах, про ті проблеми, які в нас. Такой же тренинг по борьбе с пьяными водителями представителей консультативной миссии Евросоюза пройдет в нескольких городах Украины. Вскоре его проведут во Львове, а ранее он состоялся в Киеве. Лариса Говина, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Вместо дороги – водная гладь. В результате прорыва по одной из центральных улиц с самого утра текла вода. Ближе к вечеру ее перекрыли, но уже успевшие вылиться объемы жидкости затруднили не только передвижение пассажиров, но и проезд транспорта. Сообщения о реке, образовавшейся на улице Молочной, появились в соцсетях около двух часов дня. Пользователи активно делились видами на затопление и радостно нарекли образовавшийся водоем именем улицы. Бурные потоки, образуя кашу со снегом, стекаются к перекрестку с Плехановской. Здесь они образуют своеобразный залив. Воду рассказывают рабочие, которые активно орудуют лопатами возле дороги уже во второй половине дня. Перекрыли не так давно, а бежала она с 10 утра. Перекрыли, перекрыли. Да, по колено. Да. Перекрыли. А, работа мы туда просто тут почищаем, чтобы вода сходить. То ли благодаря усердию дворников, то ли благодаря грейдерам, разгоняющим воду по всей улице, Плехановский залив немного обмельчал. Правда, избавить от неприятностей как прохожих, так и трамваи не удалось. Но если прохожие резво скачут по мостовой, находя мели на дороге, вагоновожатые вынуждены одалживать орудия труда дворников, чтобы проложить себе путь. Ну, потому что вода мешает или просто это забитая, вы видите все. С наступлением сумерек воду в тихих заводях автостоянок начинает прихватывать мороз. Если он будет сильным, то проехать по дороге будет проблематично, жалуются водители. Автомобили и сейчас буксуют. А на перекрестке с Плехановской очередной трамвай не смог без проблем преодолеть залитый участок. Только теперь под удар попал автомобиль, который пытался его обойти справа. Трамвай, получается, у него э, задние колеса поехали по прямой. Он поворачивал, соответственно, хвостом задел. Причиной этого могли послужить как неисправность рельсов, так и погодные условия, предполагает Денис. Между тем, пассажиры трамвая уверяют, водитель авто сам нарушил правила, не учтя вынос трамвая. В том, что одни колеса поехали на Одесскую, а вторые решили отправиться на Новожанова, виновата стрелка, в свою очередь, говорит водитель трамвая. Может быть, может забилась стрелка, я ж не знаю, там пружина, может она забилась. Разбираться, что же произошло с рельсовым полотном, уже будут сотрудники горэлектротранса. Между тем, к началу пятого вода понемногу сошла с этого участка дороги. Оксана Нчепаренко, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. А далее репортаж о бриллиантовых коктейлях и десертах с пищевым золотом от всемирно известного шеф-повара. Их представили посетителям нового концептуального бара, который открылся в Харькове. Линейка коктейлей, названная в честь знаменитых алмазов и бриллиантов. Изюминка открытого в Харькове бриллиант-бар. 10 эксклюзивных миксов, говорит автор шеф-бармен Артем Самко. Можно попробовать только здесь. Сейчас у нас вот как бы Red Diamond, есть еще коктейль Орлов. Вот, тоже, кстати, очень вкусный. Там на островной мис, виски уже он, мы его готовим. Вот, есть еще коктейль, называется Шахат Бар. Идеально сочетаются с коктейлями, отмечают в бриллиант-бар. Десерты по рецепту Эктора Хименеса Браво. Всемирно известный шеф. Вместе со своей командой разработал их специально для нового бара в Харькове. Delicious. Мы создали 8 изысканных десертов. Широчайший выбор от классических эклеров с присыпкой из 24-каратного съедобного золота до сладости ручной работы с экзотическими фруктами. Главный акцент в дизайне бара – более 400 люстр, развешенные по всему залу. Именно так, по задумке архитектора, выглядит бриллиант изнутри. Сочетание эксклюзивной десертной карты, необычных коктейлей и стильного интерьера – пример европейской барной культуры, которую владельцы бриллиант-бар создают в Харькове. Мы хотели быть... Э не то чтобы первыми, мы хотели просто стать ну, основой э, будущей барной культуры э, в Харькове, поэтому появился Белен Бар. Почему он такой красивый? Потому что Харьков сам по себе очень красивый город. Харьковчане, у них есть особое чувство красоты. Посетить новый концептуальный бар харьковчане могут на проспекте Независимости возле Стекляшки.